Buenas tardes, sean todos bienvenidos a la Iglesia del Señor. Va a dar comienzo la Santa Misa. El canto de entrada se llama Somos el Cuerpo de Cristo. De pie, por favor. We come to celebrate the Mass, the Eucharist, the real presence of the Lord in His Word and Sacrament. And we celebrate confirmation for several of our brothers and sisters. They will receive in this Mass the fullness of the Holy Spirit. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Let us call to mind our sins. Lord Jesus, you perform miracles for your people. Lord, have mercy. Lord, Lord have, have mercy. mercy. Christ Jesus, you are the Lamb of God. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord Jesus, you make us holy in body and spirit. Lord, have mercy. Lord, have mercy. 
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Samuel se fue a acostar, 
volvió el Señor a llamarlo y él se, la, se levantó. Fue donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy. ¿Para qué me llamaste? Respondió Elí, no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Aún no conocía a Samuel al Señor, pues la palabra del Señor no le había sido revelada. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Este se levantó y fue a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Entonces comprendió Elí que era el Señor quien llamaba al joven y le dijo a Samuel, ve a acostar y si te llama alguien, responde, habla Señor, tu siervo te escucha. Y Samuel se fue a acostar. De nuevo el Señor se presentó y lo llamó como antes. Samuel, Samuel, este respondió, habla Señor, tu siervo te escucha. Samuel creció y el Señor estaba con él. Y todo lo que el Señor le decía se cumplía. Palabra de Dios. reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians. Brothers and sisters, the body is not for immorality, but for the Lord. And the Lord is for the body. God raised the Lord and will also raise us up by his power. Do you not know that your bodies are members of Christ. But whoever is joined to the Lord becomes one spirit with him. Avoid immorality. Every other sin a person commits 
is outside the body. But the immoral person sins against his own body. Do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God, and that you are not your own? For you have been purchased at a price. Therefore, glorify God in your body. The word of the Lord. Mesías, 
que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús y este fijando en él la mirada le dijo, Tú eres Simón, hijo de Juan, tú te llamarás que vas, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor.
we think you are ready. El aplauso significa que sí, están listos a recibir la plenitud del Espíritu Santo. Tenemos, pues, eh, yo tengo, tengo una Biblia, bueno, tengo muchas Biblias, ¿verdad? Y tengo una Biblia en español. Y en la frente se dice, Dios habla hoy. Y es la verdad, ¿verdad? Dios habla hoy. En la Biblia leemos muchas historias de la historia, cuentos de la historia, de nuestra historia con Cristo, con Dios. Pero, no obstante, Dios habla hoy. ¿Cómo? Por las Escrituras, por la Iglesia y por el Espíritu Santo, ¿verdad? Dios habla hoy. Pero necesitamos escuchar su voz, ¿verdad? Necesitamos recibir la voz de Dios, como Samuel en la primera lectura. Samuel escuchó la voz de Dios y le dijo a Eli, el sacerdote, aquí estoy, pero Eli lo dijo, lo dijo vez y otra vez, pues no te llama. Oh, Eli realizó que era Dios que estaba, que estaba llamando a, a Samuel. Por eso le dijo, la próxima vez que escuchó, que, oí, que yo, oyó la voz del Señor, dice, dice, habla, porque tu siervo te escucha. Y, y uh, ocurrió. Pero para nosotros Samuel es el ejemplo perfecto del discipulado, de, de, de ser el discípulo de Dios. Porque Dios nos habla, Dios habla uh, desde su, su, su lugar en el cielo, por las Escrituras, por el Espíritu Santo, por la Iglesia. Pero es preciso escuchar su voz para que podamos responder a su voz, a su voluntad para que podamos cumplir con su voluntad, ¿verdad? I have a Bible, I'll say it in English, I have a Bible, I have many Bibles. One of my Bibles is in Spanish, and it says, God speaks today. We know that God speaks today and every day. God is speaking to us through the Bible, through the church, and through the Holy Spirit. God continues to speak to us, just as he spoke through his son Jesus to his apostles and disciples, and through the saints. But God is speaking. What if we aren't listening to Him? We have to listen to God's voice. We have to open our ears and our heart so that God can speak to us. And then, like Samuel in the first reading, we say, Here I am, Lord. I am listening to you. And then God will speak to us. And then we will know how to act. We will know what to do. We will have God's protection, God's presence, the assurance that God is always with us. How can we listen? Well, today you, my brothers and sisters, will receive the fullness of the Holy Spirit. You will receive the ability to hear God's voice. Now, maybe you won't hear it in your ears like Samuel did, but you will hear God speaking to you in his heart, in your heart. And God will say, I love you, I am with you, I am guiding you, do not be afraid. ¿Cómo podemos oír la voz del Señor por el Espíritu Santo? Con orejas o más bien con un corazón abierto a la voz del Señor. Y vamos a oír, realmente no en, 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 en las orejas, sino en el corazón. Dios está uh, uh, hablando a nosotros. Estoy con, contigo. Yo te amo mucho y voy a protegerte. Voy a, voy a, voy a estar con, contigo todo el tiempo, hasta el fin del mundo. Necesitamos oír la voz del Señor, para que podamos cumplir con su voluntad, como Samuel, como los discípulos en el Evangelio de hoy. Es preciso seguirlo, escucharlo y, y, y saber que Dios está con nosotros, para que podamos ser como los discípulos, siguiéndolo aquí en la tierra hasta, hasta el día, el gran día, cuando, vivamos, cuando viviremos con Él. We have to listen to the Lord. We have to open our hearts and our ears through prayer and by being quiet so that God will speak to us. And then we, like Samuel and like the disciples in the gospel, will follow him day after day. Probably not perfectly. We're all human. We all make mistakes. But if we follow him, if we listen to his voice, 
If we hear it in our hearts, we will be with him one day forever in the kingdom of heaven. God is speaking to us today. I pray that all of us are like Samuel, saying, Speak, Lord. Your servant is listening. Or, Here I am, Lord. I come to do your will. Dios nos habla hoy. Ojalá que todos nosotros escuchemos su voz. Porque, eh, oh, y, y que, que digamos a Dios como Samuel y los discípulos. Habla, Señor. Tu siervo escucha. Oh, Aquí estoy. He venido a cumplir la, con tu voluntad. Antes de recibir el don del Espíritu Santo, conviene que recuerden personalmente la profesión de fe que sus papás y sus padrinos hicieron en una en unión con toda la iglesia el día de su bautismo y renuncien a todo lo que aparte del reino de Dios, prometiendo seguir a Jesucristo con la fidelidad de los apóstoles y los mártires. And now, before you receive the Holy Spirit, Call to mind the faith which you professed in baptism, or which your parents and godparents professed with the church. I invite those who are to be confirmed to please stand. We're going to renew our vows in both languages. I may read one in Spanish, one in English, but the answer is still the same. Sí o oh, yes, I do. Okay. Renuncien ustedes a Satanás y a todas sus obras y seducciones. Sí, con convicción. Sí. Do you believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth? I do. Do you believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was born of the Virgin Mary? suffered death and was buried, rose again from the dead, and is seated at the right hand of the Father? I do. Do you believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who today, through the sacrament of confirmation, is given to you in a special way, just as he was given to the apostles on the day of Pentecost? I do. Creen en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí. This is our faith. This is the faith of the church. We are proud to profess it in Christ Jesus our Lord. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la iglesia que nos podríamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos hermanos a Dios, Padre Todopoderoso, por estos hijos suyos que renacieron ya a la vida eterna en el bautismo, para que envíe abundantemente sobre ellos al Espíritu Santo, a fin de que este mismo Espíritu los fortalezca con la abundancia de sus dones, los consagre con su unción espiritual y haga de ellos imagen fiel de Jesucristo. Let us pray for a few moments for our brothers and sisters. Give them the spirit of wisdom and understanding, the spirit of counsel and fortitude, the spirit of knowledge and piety. Fill them with the spirit of the fear of the Lord, through Christ our Lord.
Santa Cecilia, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Amén. La paz esté contigo. Confiemos al Señor nuestras vidas y necesidades con la misma esperanza de Samuel y de los primeros apóstoles. Our Pope Francis, as he heads with apostolic service and authority, let us pray to the Lord. Por los gobernantes que sepan escuchar las necesidades. 
autoridades de su pueblo y respeten a ellas con honradez y espíritu de servicio. Roguemos al Señor. For the leaders who guide the future of nations, let us pray to the Lord. Por las personas justas que luchan contra el racismo y la violencia, roguemos al Señor. For Christians making spiritual retreats, let us pray to the Lord. Por los niños nonatos y todos los que defienden el derecho a la vida, roguemos al Señor. For final perseverance when Christ calls us to himself, let us pray to the Lord. Por los miembros de nuestra comunidad, por sus esfuerzos para practicar el llamado de Dios, roguemos al Señor. For the general repose of the faithful department, let us pray to the Lord. Por el descanso eterno de todos aquellos que han padecido, roguemos al Señor. For the prayers that we hold silently in our hearts, let us pray to the Lord. Por las oraciones que se encuentran en nuestros corazones, roguemos al Señor. Oh Dios de fidelidad, tú conoces nuestras debilidades y no te cansas de llamarnos a caminar contigo. Escucha las oraciones de tus siervos y concédenos lo que te pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor.
Procédenos, Señor, participar dignamente en estos misterios, porque cada vez que se celebra el memorial de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque Él, Después de subir al cielo, donde estás sentado a tu derecha, derramó sobre tus hijos de adopción el Espíritu Santo que, ha, que había prometido. Por eso, Señor, con todos los ángeles, te aclamamos ahora y siempre, cantando. similar way, when supper was ended, he took the chalice, and giving you thanks, he said the blessing, and gave the chalice to his disciples, saying, Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. Second coming, 
we offer you in thanksgiving this holy and living sacrifice. Look, we pray, upon the oblation of your church, and recognizing the sacrificial victim by whose death you will to reconcile us to yourself, grant that we who are nourished by the body and blood of your Son, and filled with his Holy Spirit, may become one body, one spirit in Christ. May he make of us an eternal offering to you, so that we may obtain an inheritance with your elect, especially with the most blessed Virgin Mary, Mother of God, with blessed Joseph, her spouse, with your blessed apostles and glorious martyrs, and with all the saints on whose constant intercession in your presence we rely for unfailing help. May the sacrifice of our reconciliation, we pray, O Lord, advance the peace and salvation of the world. Be pleased to confirm in faith and charity your pilgrim church on earth, with your servant Francis our Pope and William our Bishop, the Order of Bishops, all the clergy, and the entire people you have gained for your own. Listen graciously to the prayers of this family whom you have summoned before you. In your compassion, O merciful Father, gather to yourself all your children scattered throughout the world. To our departed brothers and sisters and to all who are pleasing to you at their passing from this life, give kind admittance to your kingdom. There we hope to enjoy forever the fullness of your glory. Through Christ our Lord, through whom you bestow on the world all that is good. Or Christo Cornelia de Atidios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con Let us bow each other as a sign of peace. Que se paz.
Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. El canto para la comunión se llama Pan de Vida.
Let us pray. Oremos. Pour on us, O Lord, the spirit of your love, and in your kindness make those you have nourished by this one heavenly bread, one in mind and heart. Through Christ our Lord. Ahora le vamos a pedir al gran Ay de los caballeros de color que pase al frente porque nuestro señor obispo va a bendecir los rosarios que se le regalarán a los confirmados. Gracias por todas las bendiciones que recibimos diariamente, más que nada por el don de nuestra vida. Contigo, que nos bendiga a estos rosarios y medallas también, y todos los, los hijos, tus hijos, para que después de caminar contigo y con los, los santos y los ángeles aquí en, en la tierra, viviremos contigo y con todos en el reino de los cielos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este es un bonito regalo para todos los jóvenes y esperamos que con la compañía de sus padres esperen, esperen, perdón, aprendan a rezar el Santo Rosario. It's a beautiful gift from the Knights of Columbus. We hope that you as parents and sponsors teach them to pray the Rosary and together pray the Rosary. Thank you. Congratulations for all uh, uh, those who were confirmed just today. Yeah. Uh, we wish to thank uh, Bishop Locke for being with us for this ceremony. Also, we'd like to thank um, catechist uh, Steve Kimball. Stand up, Steve. volunteered to help with the formation of uh, these children, these young people for confirmation. We thank you. Además, estamos agradecidos a todos los voluntarios que ayudaron en la formación de estos jóvenes. Gracias. We wish to thank for the music um, Michael Losi and also in the case
the Knights of Columbus, and I do see some people who did help out along the way, uh, Jim and Diane Joyner. If I'm missing anybody, I'm sorry. Okay. Confirma, Señor, lo que has realizado en nosotros y conserva en el corazón de los de tus fieles los dones del Espíritu Santo, para que nunca se avergüencen de dar testimonio de Jesucristo y cumplan siempre con amor tu voluntad. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienden sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Demos gracias a en latín. En tres idiomas. El canto para la salida se llama Bless Be the Lord. of God. 